大家好，我是 Anthony， 欢迎订阅我的频道。今天还想继续聊一聊女性话题。在上一期节目里，我们讨论了从延安时期到二十世纪五十年代初期中国妇女解放运动的实质。还没有看的朋友可以先看上一期。这期视频我们会讨论从大跃进到文革结束这一时期，党是如何建构女性形象的。在我看来，这种女性形象虽然伴随着改革开放而逐渐淡化，但却始终没有真正退场，并且至今仍然深刻地影响着中国的宣传话语。每年3月8日，我们都能看到中国的许多官媒发文，强调妇女节的政治意义，并严厉地批判商业化和娱乐化思潮。比如，《中国妇女报》在2022年3月8日就发布了一篇文章。标题为“妇女节得来不易，请勿娱乐消费”。女王女神节莫碰瓷。文章开头就强调，妇女节的意义：一是为了纪念、致敬先辈；二是告诉自己做个欣然的劳动者。接着，文章回忆了妇女节的起源，也就是1909年美国芝加哥女工大罢工，回忆了毛泽东时代中国是如何提升女性地位的，并强调这个节日来之不易。是光荣和神圣的，所以不要娱乐，也不要消费。文章认为，所谓的女神节、女王节，不过是商家制造的噱头，是为了让女性陷入消费主义和娱乐主义。女人的地位只能靠自己奋斗和劳动得来。类似这样的说辞，我们在讨论抗日神剧那期视频里就分析过了。在中国，宣传部门非常习惯打着批判消费主义。娱乐化和市场化的口号来评判和干涉个体的自由选择。他们的理由是，商家将妇女节包装为女神节、女王节，制造一系列消费符号，宣扬女性要唯美消费，使女人专注于提升自己的外貌，实际上只是为了消费女性，诱导女性更多的购买化妆品而已。官方的论调表面上与一些女权主义者有相同之处。比如，英国女权主义者 Jeffries 认为，女性应当拒绝为了维持美貌而自我牺牲，因为所谓的女性美本质上是迎合男权社会审美的产物。当然，也有一些女权主义者反对这个概念，认为女性化妆打扮只是为了让自己快乐和自信，不应当一律视为迎合和讨好社会。这样的争论很有价值，但肯定是没有标准答案的。因为一个人对美的追求究竟是被迫还是自愿的，总是需要每个人根据自己的实际状况去思考。社会只需要提供不同的观点，让个人加以对比和分析就好了。然而，中国官方对女性消费主义的批评，却并不是为了让女性更接近自己的真实感受，而是为了恢复和重建意识形态的权威。他们批判消费符号，是为了树立自己的政治符号，即一个听话的。任劳任怨、习惯于自我牺牲的女性形象，这种自我牺牲常常是牺牲掉女性特征的。因此，官方宣传下的女性又经常给人一种无性别的感觉。典型的案例就是2020年疫情期间，针对女性角色的正能量宣传，比如歌颂怀孕九个月的女护士，甚至是流产十天的女护士返回岗位等等。最典型的是给女性集体剃发。2020年2月。甘肃省的官方微博发布了一条女性医护人员被集体剃光头的视频。这些医护人员即将前往湖北支援防疫，官方将他们比作花木兰剃发从军。镜头中，女性明显在流泪，面色凝重。官方宣称，这些女性医护人员都是出于自愿，因为长发会让穿防护服变得不方便。然而，即便如此，也完全可以留短发。剃光头并非必要。更重要的是，并不见官方宣传男性医护人员剃光头的案例。在官方看来，一个女性抹杀了自己的性别特征，似乎更能唤起大众的一种悲情的感觉。女性的被歌颂，通常意味着女性要付出超出比例的牺牲，尤其是要牺牲掉自己的女性特征。中国官方宣扬的男女平等的本质就是如此。当然，这种思路也是从历史上延续下来的。典型的案例就是毛泽东时代的铁姑娘。早在1950年代，
，官方就以“铁姑娘”形容那些进入传统男性职场的女性。铁姑娘们没有传统女性的柔弱、爱美等等小资产阶级作风，她们拥有钢铁般的意志和身躯，是勇于打破传统保守思想的新时代女性。不过，此时的铁姑娘还只是零星的个案。到文化大革命时期，铁姑娘就不再是个例。而是在全国遍地开花，成为文革时期中国女性的标志性符号。虽然毛时代中国的劳动力整体上供大于求，但官方不断掀起大规模的基础设施建设，仍然使得许多地区的劳动力捉襟见肘。在这种情况下，号召女性外出劳动，能够显著弥补男性劳动力的不足。1955年，毛泽东强调。中国的妇女是一种伟大的人力资源，必须发掘这种资源，为了建设一个伟大的社会主义国家而奋斗。从大跃进到文革时期的一系列政治口号，诸如“妇女翻身当家做主”“妇女能顶半边天”“时代不同了，男女都一样”，以及批判“妇女无用论”和“妇女落后论”等等，都意在鼓励女性更加吃苦耐劳，要像男性一样干活，哪怕是挑战生理极限。官方想要传递的信息是：虽然女性在体力上弱于男性，但人的努力和意志能够克服所有客观的限制，所以男同志能办到的事情，女同志也能办得到。文革时期成立了许多铁姑娘突击队或者类似的组织，例如女子采油队、女子钻井队、女子带电作业班、女子拖拉机班、女子锯木班等等。这些工作的特点就是重。累、脏、险。然而，实际上，这些女性组成的队伍经常比男人还能干。这里的原因很简单：女性本身在从事重体力劳动上虽不如男性，但也正因为如此，许多女性为了证明自己不输男人，常常自愿加班，工作更加卖力。也有很多铁姑娘们认为，只有干得多、拿得少，是一种无私奉献的精神，只有这样才能让群众信服。金一红在文革时期中国妇女的劳动一文中引用了南京市一位铁姑娘对队长的描述：突击队要专做别人不愿做的事，春天要下秧、催水、踏水车，收割的时候整整一夜不睡，第二天照样出工。两个棒小伙都累到了，一倒在地下就睡着不肯起了。我们比他们强，有个比我大点的姑娘，腿上全长了盒子，都化脓了，还是不歇。一位在油田工作的当事人这样描述：大庆成立了第一个女子警组，铁人王进喜的精神鼓舞着我们。我们提出了“男人能做到的，女人也同样能做到”的口号。冬天在零下四十多度的雪地里，我们在井口清蜡，一站就是一个多小时，戴着棉手套，手都冻僵了。但是，一想到为了给国家多产石油，我们就不感觉冷了。这一年，我被授予大庆会战标兵的光荣称号。中国女性长期处于男尊女卑的处境，因此，官方通过树立少数女性人物作为标杆，同时给予一定荣誉上的激励，使女性感到自己可以通过比男性更加卖力的劳动而获得起码的尊重。结果是，女性往往爆发了比男性更大的能量。说到这里。我们也就能够理解毛泽东所说的“中国妇女是一种伟大的人力资源”其中的内涵了。不过，官方只有在利用女性时才会称颂伟大，而在保护女性权利、为女性的劳动提供必要保障等方面却口惠而实不至。这种对女性力量的极度榨取，也必然给女性造成了更大的创伤。例如，在金一红所采访的某油田的女子作业队里。女队员们几乎个个都落下一身疾病，有些腰间盘突出，还有的得了妇科病，还有的小便失禁。由于男女生理结构不同，男性在野外小便要比女性方便得多，这使得不少女性不敢多喝水，形成了长期憋尿的习惯。在做这期视频时，我还读到了1959年发表在《劳动》上的一份稿件，标题为《人民公社真正好，照顾妇女真周到》。一看标题就知道，这是一份大跃进时期典型的歌功颂德的文章。文章列举了某些人民公社对于月经期、孕期、哺乳期、产后期女性特殊关照，也就是让她们从事较为轻微的劳动工作。
并称赞这是党对女性的恩情。然而，文章又称，调整劳动后妇女的干活效率大大提高了。文章列举了正在哺乳期的一位良性妇女，在生产队实行了保护妇女的制度后，每天哥哥成绩就从一亩地提高到二亩。可见，在大跃进的总基调下，调整女性工作强度的目的，还是为了激发女性的积极性，最终让她们多干活。看我视频的朋友应该都没有在农村做过割禾的工作，这是一项相当辛苦的工作。根据我查到的资料，一个有经验的工人一天大概能割禾 0.5 到1亩地，超过一亩已经是极限了。而这位良性妇女每天能割两亩，即便有夸大成分，也能看出当时妇女的工作强度之高。尤其重要的是，当官方称赞某些公社实行了保护妇女的劳动制度时，其实也意味着，在当时不顾女性生理期和孕期而安排高强度劳动的做法，已经严重到了不能忽视的地步。毛泽东时代对铁姑娘的宣传，除了要求女性从事超出生理极限的劳动外，还对女性的外貌和言行进行规定，也就是去性别化。正如金一红在文章中所说，女性爱美不仅意味着喜做小而女态。革命精气神不足，也可能被认为资产阶级思想严重。南京三八女子搬运班一个爱美的姑娘，因为没活干的时候就换衣服、洗脸、擦雪花膏，对小镜子梳头、学普通话，就被人称为妖精，入了落后分子的另册。一句玩笑话也被勒令写检查。文革时期宣传画中的女性形象，主打的就是朴素。女主人公通常不佩戴饰品。穿着肥大宽松的服装，发型统一是齐而短发或者麻花辫。凡是不符合这一特点的画作，都可能被视为脱离劳动人民的反动作品。画家哈琼文的作品《毛主席万岁》，刻画了一位托起女儿的母亲。母亲身穿优雅的黑丝绒旗袍，戴着珍珠耳环，体态优美。女儿穿着皮质凉鞋。然而，这幅作品在文革时期被批判为美化资产阶级的大毒草。究其原因，在于作品刻画了女性爱美和优雅的气质，与主流宣传中的劳动妇女形象不符合。在当时，受铁姑娘宣传的影响，女性有意将自己的外貌和打扮向男性靠拢，以黝黑的肤色自豪，白皙的皮肤反而显得缺乏劳动。女性的服饰也以绿、黑。男为主，宣传画中的女性通常具备着强壮健硕的体格和男性化的动作，她们的肤色有黑或者偏红，浓眉大眼，拥有粗壮的手臂和手掌，她们的表情要么是热情洋溢、充满自信，要么是坚定、严肃和愤怒的。总之，女性的一切都如同那个年代的样板戏一样，有固定的套路和程式。这的确是一种中国特色的平等，它是一种抹杀了一切个性和特殊区别，因而也毫无自由的平等。我想，女性的解放其实只是人的解放在女性这一领域的体现。人的解放意味着要充分的认识和探索自己，努力挖掘和发展自己的潜能。那么，女性的解放也就意味着女性以做自己的自由。这种自由不仅包含现实的可行性。还应当包括价值上的宽容，比如前些天我看到一些女权主义者写了这样的口号 ：“I am your future boss, not your future wife。”我想，这个标语想表达的是女性对男性凝视的反抗，追求职场上的性别平等，这当然是没错的。但一个女性当下愿意做妻子，还是想做女老板，我认为这只是个人选择问题，没有高下之分。做妻子的也并不必然比做女老板要更保守、更没有自尊。最重要的是，我们要首先关注自己的内心世界，不要被任何集体的意见预先统一和代表。今天的视频就到这里吧。如果你需要本期视频的文字稿，可以加入我的会员频道查看。如果你有任何问题或个人的困惑想找我咨询，请联系我的邮箱，详情请参考这张图片。我会把这期视频放在历史与社会这个列表内，同时也推荐大家去看我这个列表内的其他视频。感谢大家的收看，再见。